第二章，保罗在腓立比受辱被害。弟兄们，你们自己原晓得，我们进到你们那里，并不是徒然的。我们从前在腓立比被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠我们的上帝放开胆量。在大争战中，把上帝的福音传给你们。我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。但上帝既然严重了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢。乃是要讨那察验我们心的上帝喜欢，因为我们从来没有用过浅味的话，这是你们知道的；也没有藏着贪心，这是上帝可以作见证的。我们作基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀。只在你们中间全心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将上帝的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。保罗的辛苦劳碌，弟兄们。你们纪念我们的辛苦劳碌，昼夜作工，传上帝的福音给你们，免得叫你们一人受累。我们向你们信主的人是何等圣洁、公义、无可指责，有你们作见证，也有上帝作见证。你们也晓得我们怎样劝勉你们。安慰你们，祝福你们各人，好像父亲待自己的儿女一样。要叫你们行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的上帝。门徒忍受本地人的苦害，为此我们也不住的感谢上帝，因你们听见我们所传上帝的道。就领受了，不以为是人的道，乃以为是上帝的道。这道实在是上帝的，并且运行在你们信主的人心中。弟兄们，你们曾效法犹太宗，在基督耶稣里上帝的国教会，因为你们也受了本地人的苦害。像他们受了犹太人的苦害一样，这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去。他们不得上帝的喜悦，且与众人为敌，不许我们传道给外邦人，使外邦人得救，常常充满自己的罪恶。上帝的愤怒临在他们身上。已经到了极处。保罗以门徒为荣耀喜乐。弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别。我们极力的想法子，很愿意见你们的面，所以我们有意到你们那里。我保罗有一两次要去。只是撒旦阻挡了我们，我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住么？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。